Hello? Good evening, can you hear me? Good, Good, Good evening, evening, teacher. Good I evening. Obey the, I obey the rules, teacher. I'm sorry, I didn't hear. What? I obey the rules. Yeah. On time. <laughs> yes, I see that you're on time. Yeah. Um, well, congratulations. I think, I think that today we're going to finish the module. <laughs> yeah. Hopefully. <laughs> yes. No raining signs here, so I think that today maybe we will finish. <laughs> yeah. Okay, fantastic. And how but it's nice you? to see you again. No yes, problem. <laughs> yes, it's nice. I'm happy to see you too. <laughs> I, I was excited waiting yeah. for the class and meanwhile I was listening to music <laughs> <Yeah>. <laughs> trying to relax <laughs> and how's your Friday been so far yeah have you had a good Friday yeah yes I yes. have yes yes I have have you done any, anything interesting today Yes, I today. Yes, Aida. I traveled to San Vicente, from San Vicente to San Salvador. Okay, what did you do there? Uh, I'm living here. Oh, you um, live in San Vicente. Good evening. So you <laughs> visited San Salvador, not San Vicente. <laughs> Okay, yeah. so what did you do in San Salvador? I need to go to the doctor. <laughs> ah, okay, but somehow I think that you enjoyed the trip. Yes. <laughs> <laughs> nice. What about you, Walter? Uh, today uh, I was uh, gathering with my old friends. Yeah. In, uh, in the afternoon, a uh, cafeteria in the Metro Centro Santana. I, I yeah. like that mall. It, it's yeah. nice. Yeah. Uh, do you know uh, La Tecleña? Yes. Yeah, good cafeteria. Delicious good. bread. Yeah. Yes. And the rest of you guys, have you done anything interesting today? Emma, are you going to a party? Where are you going? Yeah, look great. <laughs> you look great today. Yeah. <laughs> Are you going to a party? Maybe she's having issues with the audio, right? Yeah. Okay. Um, okay. <laughs> okay. <laughs> no worries. We understand. Okay. Right. Um, did we practice the conversation yesterday? Let, let me share my screen. Yes, I think that we practiced the conversation and we were going to watch the video. I'm sharing my screen. Can you see it? Yeah, teacher. Okay, good. So we have the video for on how to use for and since. We didn't watch it yesterday, right? No, teacher. Okay, so what do you remember about the uses of for and since? What is the difference? Uh, I remember use for when use a amount of time. Uh, since uh, I remember use when talking about start the action in the past. Okay, very good. Someone else would like to add anything? No? You had a, a very good idea on how to use that. So let us watch the video and then we can discuss a little bit more about it. It is still loading. Can you see my screen? No, it's not yet. Not yet. Okay, no worries. I'm going to share again. No worries. What 
up on now? Yes. Yeah. Okay. First. So let's pay attention. Hello. In this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For six years. For a week. For a month. For hours. For two hours. I have worked here for five years. Present perfect with four. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Mm -hmm. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Okay, so... Now let us practice the uses of foreign since we have an exercise here in our presentation. Let me share. Ah, it doesn't want to move. Okay. Hello, so teacher. as you see there, uh, we use for and then we a specific period of time of the how long is that the activity or what we're talking to lasted. And we use since and the period of time where the, the what we're talking about started. Uh, taking that into account and the video that we have already seen, we are going to answer this, um, well, we're going to complete these sentences um, using for and since. What you can do is to write in your notebook the number and the answer. For example, in number one, we read here, it says Sam was in Central America a month last year. So it would be four or since? Four. 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 Okay, four. so in that case, we write number one, four. I'll give you a couple of minutes for you to develop the rest of the exercises. Just write the number and the other, and then we're going to check. Thank you. 
Hi, good evening. Good evening. Good evening. I finished, teacher. Okay. Me too, teacher. Okay, what about the rest? Okay, so we're going to check. Uh, let's see, number two, Osmel. I've been a college student for almost four years. Okay, very good. Now, um, can you choose someone to continue with number three? Me. Okay, Hiroshi. You select oh, someone to continue. Oh, oh. Yeah, the yeah, next yeah. Uh, volunteer. <laughs> okay, okay, yeah, I understand. Ana Trinidad. Está en tema de que los ingresos a partir del 2027 se mantienen iguales por el tema de que el proceso es la máxima capacidad. Tres, ¿verdad, Ticha? Yes, Ana, please. Hay un montón de interferencias, yo no entiendo nada. Hiroshi has been at work since 6 a.m. Okay, very good, Ana. Select someone to continue with number four. Rosa. Good evening, <laughs> Ana Trinidad. Uh, four, bro. Yes. I have a group with the party from Isaria from Hawaii. Since, no. This is a long time. Okay. Is that okay, teacher? Okay. I can barely hear you. Bueno. Can you repeat it? Eh, I haven't. Enma. Uh, I think that Emma cannot speak I have right now. To a party. Mm -hmm. And the answer? Repeat it now. Yes, please. Okay. I haven't gone. I haven't gone to a party. This is a long time. Seems. The court or no? Mm. A largo tiempo. For a long time. Uh -huh. Uh -huh. For a long time. Yes, long that's time. correct. Largo tiempo. Okay. Mm -hmm. Thank you. Um, uh, Emma? Mm, Emma cannot speak right now. <laughs> no. Select somebody oh, else. She is dancing. Oh. Okay, entonces vamos con Jessica. No está. Jessica? Jacqueline. Tampoco. Reina. Okay, let's do it. Reina. Number five. Mary. I'm here. Mary. Just live in the Mary. Okay, Reina, can you repeat it, please? Just live in Venezuela. Um, um, a few months to four just, or since you have to use four or since um, four excellent four number six Fatima um, 
my parents have been on vacation since Monday. Okay, I, I hear barely here, but then we're going to check. Uh, Irving, can you continue? Natalie was engaged to Danny since six months. Since six months. Uh, Alejandro? Uh, Number two. eight? Eight. Pat and Patty have been best friends um, uh, two weeks in school or last weekend. Eso es lo que yo tenía en mente. Oh, but it, you should use foreign things. Tenemos que completar usando foreign Teacher. or things. ¿Sí? Oh, things. Uh, teacher, please. Por día usted la cuatro quiero oírla usted porque oí un sonido que hice que creo que no fue correcto dígame a usted por favor say you I, I haven't gone to I a haven't party. gone to party for a long time uh -huh. así era yes. dígame la teacher I haven't gone to a party for a long time Ay, que yo dije, I have already gone to a party for a long time. No dije, gone to a party. Ah, ajá, the, okay. the letter, That, la E no se pronuncia. Ajá, uh -huh. I haven't gone, gone. Mm -hmm. Teacher. Mm -hmm. Sí. Y, 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 perdón. Y eh, en, la, en la mía, ¿cómo se, ¿cómo se pronuncia? Pues yo no sé si lo pronuncié bien. ¿Cuál número dijo usted? Five. Just live in Venezuela. In Venezuela. For, uh -huh, for two years as, as, kid. as, as a kid. As a kid. kid. Uh -huh. As a kid. As a kid. Just no sé, live in Venezuela for two live years as, in Venezuela as a kid. for two years, years as a kid. Uh -huh. okay. Teacher. Years. Teacher, yeah. una pregunta. Uh -huh. En la número siete, yo tuve, yo tuve dudas. No uh -huh. sé si está equivocada la pregunta porque podría, porque está hablando como que está comprometida desde por el tiempo. Was engaged, engaged, was engaged. E incluso mi pregunta es porque ahí no usa engaging es por que... el tiempo. ¿no? Ahí no, ahí me, ahí me perdí por el uso del tiempo. Y para mí podía sonar sins igual que Irving. Permítame. Pero el que dice fue. Fue. Ok, perdón, ¿cuál era la pregunta que me están escribiendo por aquí? La número 7, teacher. Uh -huh. no. No, yo, me, yo me confundí okay, por el tiempo. Yo me... Por seis meses. Per, permítame, voy a, voy a mutear porque oigo muchos. Eh, no se están hablando. Mm. Ok. Eh, Walter, habilita su micrófono. ¿Qué es lo que le confunde? Ok. Uh, por el tiempo was engaged in. Primero engage. ¿Por qué es engage y no engage in? Un ejemplo. Porque engagement es un noun. No está funcionando como verbo. Ajá. Eh, ok. Es... Y, yo, y yo me confundí con el since. Porque si, eh, pienso que decía Natalie está comprometida desde... Seis años, seis meses, perdón. Pero es que es, es for porque está especificando el periodo Ajá. de tiempo, bien específico. Eh, seis meses. A veces, en este, en este caso, si, a, si dijera ago, six months ago, Podría ser, a veces sí es, es, se puede, pero cuando vemos la palabra ago y este, uh -huh. el engaged es comprometido o comprometida, entonces es, Natalie estuvo comprometida con uh -huh. Dani. 
Ah, sí, sí. Por ah, seis okay. meses. Ok, ok, uh -huh. sí, sí. Así sí entiendo. Ok. Ok. <ríe> sí, es que sí, puede ser confundido. confuso porque... Ajá. Sí. Uh -huh. Eh, y, pe eh, ¿sí? y pensé que eh, sería Natalie has engaged por, pensé que engage era verbo eh, pensé ok, okay. Eh, sometimes words are confusing a veces mm -hmm. sí se, se, se confunde porque a veces tienen varias funciones a veces no un mm -hmm. verbo y ajá pero si sí, en este caso es, es no ok Teacher, ¿Sí? ¿en qué tiempo están naciones, teacher? ¿En Esta, qué tiempo estamos conjugando esta oración? Acuérdense que estamos viendo el pasado simple sí. y el presente perfecto. Simple. O sea, hay, hay, este es pasado simple. Uh -huh. Uh -huh. Y en ambos, pasado bueno, simple. aquí okay. lo que se está... Sí. Ajá. Sí, eh, teacher, es cierto, es pasado simple y solo con nada no se puede. Ajá. Exacto, exacto. Okay, Acuérdense que estamos combinando sí, los dos está ahorita. El es que ahí me, el, me confundí con el continuo. Se confundió Walter por el tiempo. Sí, Corre. por el continuo. Por eso le decía yo a la ticha la Ajá. pregunta para quedar clara yo también, porque dije, Walter sí. se ha equivocado yo, porque si estamos en el tiempo pasado siempre estamos bien, Ajá. como ella dice. Sí, tiene Gracias, razón, ticha. Es que se, se están combinando los dos, entonces sí, sí, por eso sí. a veces es como que, ah, pero en ambos, ajá, como es pasado, en algún, de alguna forma el presente perfecto está relacionado con el pasado, uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces, y el pasado simple, ¿verdad? La diferencia uh -huh. es que en el presente perfecto es una acción que empezó en el, en el pasado y sigue relacionada o afectando el presente. Exacto. Y el pasado simple es una acción que es con, está concluida, concluyó uh -huh. en el pasado. Pero lo que estamos viendo ahorita, aparte de estar viendo el present perfect y el simple past, es el uso del for y el since. Acuérdense Entonces, que el since es como mencionamos eh, cuando es que la acción que empezó y sigue así uh -huh. en el presente. Y con el for es el periodo de tiempo que duró. Sí. Es, es, es específico y aquí tenemos en este cartelito dice for y da un tiempo específico da un periodo de la duración two weeks for a few months, for several years for a long time uh -huh. y aquí, aquí tenemos expresiones o ejemplos de expresiones con since eh, por ejemplo since es cuando algo empezó por ejemplo decir I have been talking since 7 a.m. que es cuando empiezo a trabajar y desde entonces uh -huh. estoy hablando entonces desde ese periodo hasta ahorita es que estoy eh, con esta acción estoy mencionando cuando empezó verdad uh -huh. I have been talking since 7 a.m. Uh -huh. Teacher o sea de que el since y el for for el since no son exclusivos solo del present perfect, también los puedo utilizar para el pasado simple. Uh -huh. Ok. Ok. Uh -huh. eh, eh, igual, ¿verdad? Si tenemos otras expresiones, since last weekend, uh -huh. since 1997, se puede mencionar el año, el mes, la hora en que la acción empezó. Uh -huh. O un, tenemos este también, since elementary school. Uh -huh. Ok. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ya ven, y no queríamos la clase extra y cómo nos sirve. <risa> Bastante, teacher, porque yo el since y el for lo he usado en traducir y hablar. Y hasta hoy estoy aclarando la duda que siempre decí, ¿por qué uno y el otro? Por eso yo cuando me tocó la, la pregunta me quedé, el since es cuando no ha terminado la acción y el fore ya el tiempo terminado. Sí. Al menos son cosas pequeñas, como decía usted en sus clases, que se le va quedando poco a poco aún. Sí, a veces son cositas que se quedan o a veces uno incluso piensa que no ha aprendido. 
pero de alguna manera las cosas se van quedando en, en el subconsciente, ¿verdad? No, yo, no sé yo sí he aprendido ya en este viejitos, módulo. Vea que a veces siento que... No, yo soy viejita. Lo mismo. <risa> yo ya soy viejita, no. tío. tengo 55, pero hoy sí he aprendido en este módulo. No, que les digo yo que a veces me, me siento que el karma me castiga porque hay cosas en las que yo no soy paciente. Por ejemplo, yo no soy paciente para que me repitan algo o que me cuenten algo que ya me contaron. Entonces, a veces siento que las pago con ustedes y les cuento lo mismo. Sí, no Pero vale la pena, teacher, vale no. la pena. Yo pido a Dios que siga con nosotros. Ojalá. Sí, me, me gradué yo de la, de la, con mi título de profesora de inglés. Yo, sí, a ver cómo me gradué, si yo no sé nada. Ya cómo voy a hacer. Pero pues sí. A veces... Uno piensa que no, pero sí algo se va quedando. Con la práctica, con estar algo, se, se queda cada día. Eh, so, if there are no questions, we are going to continue with the video of linked sound. Y eso también está relacionado con el pasado simple. La versión, ¿sí? ¿Sí? What is this video? Okay. Yeah. Hi, in this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final t and t sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Okay, so that is, um, let me share with the other material. Mm -hmm. Okay, you remember the final sounds with the simple past? You remember or not remember? Sound burst, turn, uh, finish, and ed. Uh huh. So it, it, it is related to this. For example, in this case, uh, we have this. Uh, have you cooked lunch yet? This is the question. Mm -hmm. And here in the answer, we can see that there is a link to sound. Yes, I have already cooked Cook it. it. But at the, when you're speaking, you, you put those two words together. ¿Verdad? Se, se tenemos que unirlos, no decir cooked. It, cooked it, right? Yes, I've already cooked it, right? So, suena como un, una, una sola cosa. No tenemos que separarlos. Eh, esta es una terminación T y este es it. So, you put it together. In here, have you ever tried Cuban food? En este caso, tried. el pasado tried. Tiene la pronunciación the sound. Tried, tried it. No vamos a decir, yes, I tried it once, sino que lo unimos, I tried it once, I tried it once in Miami. Yes, I tried it once in Miami. So, it is basically, a veces por eso el pasado simple no se distingue mucho mm. cuando estamos hablando, pero lo, esa diferencia por el contexto pero es muy importante saberlo, la gramática a la hora de escribirlo, ¿verdad? But yes, in pronunciation is very common to link the sound, uh, especially in these cases. I'm going to play the audio. Eh, ya lo escucharon en el video, pero lo vamos a poner acá. Lo vamos a escuchar primero, solo pongan atención, traten de solo escuchar y escuchen cómo unen estos sonidos. Y luego se lo voy a poner para que repitan en casa. 
Page 67, Exercise 6, Pronunciation, yes, teacher. Linked okay. Sounds, <clears throat> Part A, Listen and Practice. Notice how final T and D sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Okay, I'm going to play it again and I'm going to pause so you can repeat. Page 67, Exercise 6, Pronunciation, Linked Sounds, Part A, Listen and Practice. Notice how final T and D sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Have you cooked, have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Yes, I've already cooked it. No. Have you ever tried Cuban food? Yeah. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Yes. Yes, I tried, I tried it, it in once in Miami. Miami. Uh -huh, that is easier, right? Ta -ta difícil. Cook it, teacher. Yeah, it's difficult. It's for the garden. You want it como 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 que la de cooked it. Cooked it. Uh huh. Cooked it. Uh huh. Está más fácil tried it. Yeah, yeah. Cook it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Let's listen again. Page 67, Exercise 6, Pronunciation, Linked Sounds, Part A, Listen and Practice. Notice how final T and D sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Have you yes, cooked I've already yet? cooked it. Yes, I already cooked it. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. One more time. Have, have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. 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 Ah, yes, cooked it. Ah, así es más fácil, así es más fácil. Cooked, cooked it. it. Ah. Uh -huh. yeah. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Ah, está. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Yes. Yes, I really cooked it. Yes, I really cooked it. Be sure. Yeah. Eh... Uh, La pronunciación de esa, de esa contracción, ¿verdad? Que termina como en F, I've. I've. Yo, ¿es I o I've? I've. I've. Pero yo, yo el otro día I've. escuché como que lo termina como en F. I've. It, it would depend if I say I've found, I've found. I've. I've. Suena como la B de vaca, la vidental. Yes. Ajá, Ajá, that is exactly I. Pero en la bueno, yo estuve viendo la, la pronunciación anterior y sí lo menciona como un I. No sé por qué. That is the correct pronunciation. I. 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 Maybe uh, sometimes it depends on the following and uh, el sonido que le sigue, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo he encontrado, I found, I no, no. al unir todo eso, al hablarlo así natural, I found, I el v casi no se oye, va a escuchar más el verbo ah, principal, found, found. Ah, I correct. found, uh -huh. en eso tal vez que a veces es, Hello. a veces un poco, y, y, y uno puede decir, bueno, pero no pronuncio todavía. Uh -huh. Ok. Let's see, what is next? Okay. 
Okay, we have some um, questions here and we can practice uh, with this so we can uh, uh, practice speaking. Uh, maybe you won't have classes for one or two weeks again. So take yeah. advantage and practice as much as you can today. Um, so let's see in this, we have some questions that we can answer. Remember that we are combining um, present perfect and simple past. Yeah, so you can you use both tenses. Um, let's see the first question. Let's repeat. Have you ever stayed awake for more than 24 hours? Have, Have you, you ever stayed stay awake, awake for, for more than, than 24 hours? hours. Have you ever seen a ghost? Have, Have you, you ever, ever seen, seen a ghost? ghost? Have you ever met a famous person? Have you ever met a, a famous, famous person? person? Have you ever seen in the ocean? Have, Have you, you ever seen in the ocean? In the ocean? Have you ocean? ever had a stomach ache? Have you Have ever, you ever had, had a stomach, stomach ache? Have you ever gotten an A plus on a test? Have you Have ever you got an A plus on a test? Have you ever failed that test? Have you ever failed a test? Have you ever bought something very expensive? Have you ever bought something very expensive? Have you ever cried during a sad movie? Have you ever cried during a sad movie? Have you ever fallen asleep during a boring movie? Have you ever fallen asleep during a boring movie? During a boring movie. Have you ever made a snowman? Have you ever made a snowman? Have you ever been on TV? Have you ever been on TV? Have you ever been lost? Have you ever been lost? What is the meaning of snowman? Un muñeco de nieve. Ah, snowman. Oh, hombre de nieve, ok. Yeah. Ok. Y aquí en El Salvador, ¿qué podemos ver un muñeco de nieve? De barro, niña. <risa> <risa> yes, Al menos But... de barro, tal vez sí. <risa> nieve de la refri. <risa> yes. Ok, ¿any other question about this? Teacher, number one. Uh, I wanted to share this video with you. I already sent it to the WhatsApp group. And at the end of this video, uh, les mandé un video ahorita que quería compartirles. Hay ejercicios eh, para que pronuncien cómo unir o cómo pronunciar los final sounds of the and it in the simple past y hay un ejercicio de, de hey, hacen un, un como parrafito donde se unen esas tres pronunciaciones en, en el que les acabo de enviar entonces si pueden Teacher. practicar eso that would be awesome Teacher. Yeah? pero <coughs> existe algún hay, hay varias reglas verdad para unirlas Sí, es eso, solo como ahorita como el tema es el pasado simple y la pronunciación y los links. Venga, son, venga. Eh, por eso se los puse por ahí para que les es ayude esa? con la pronunciación. Okay. Eh, y linking sound. Ok, awake. Me preguntaban ahí, have you ever stayed awake for more than 24 hours? Aquí, stayed awake es estar despierto. Uh -huh. Yes, I have. Yes. You have a smell, we know. <laughs> <laughs> yeah. When you're working night shift, I don't know how you do that. When I had my final test in the university. Yeah. Yeah. Really? Yeah. 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 Teacher, it's gone, the supervisor. The supervisor? Yeah. Oh, he? Ah. Was he here? <laughs> <laughs> Hello. I, I, I saw the beginning, but then I didn't. Okay, so um, 
Right. Now, any other question about any of these words or the meaning? We're Being going lost. to practice. Being lost. Being lost. Estar perdido. Yes. No. Have you ever been lost, Osman? Mm, I don't remember. <laughs> I am lost now. <laughs> In the capital. <laughs> yeah. <laughs> really? Yeah. Right there. yeah. You, you were lost. Yeah. Today. My first really? time, uh, I remember my first time uh, In the capital. Uh, in the capital, completely lost. Really? Yeah. <laughs> yeah. Teacher. What? I, okay. I am from. I am live in the border. <laughs> I was lost in a mall a couple of years ago. <laughs> in the parking lot. It was what a shame! Oh my god. <laughs> I was it, trying it to... happened in the parking lot, yeah. Yes, uh, multi plaza, and yes, and the multi plaza. Say, yes, there. <laughs> I was lost there, yes. and I was pretending that everything was fine. And then the security ward asked me, "Are you lost?" I said, "Yes." <laughs> Me to find my How car, do you know the words Full, yeah. Uh, one day I, I, I'm gonna. How do you say like, sótano, teacher? At the basement. Yes, <laughs> when I park in the basement, always took a picture the letter B. But remember, ah, when I stay in my to, car. It, yes, in order to remember <laughs> where are you. Yes, that is. Yeah. A, that's a good tip because yeah. I always say. I'm parking an E1, E1, E1. Yeah. And then I said, where was I parking? Yeah. <laughs> it's very common. Yeah. Okay, so I'm going to create the breakout room so you can practice speaking, asking and answering this question. Oh okay. So I'm going to create the sections and share your experiences with your classmates and practice <laughs> simple class. Present perfect. Yeah. You can see it? Yeah. Yes. We can start. Okay. Uh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. 
Have you ever seen a ghost? Uh, Oscar David? Yes, I have seen a ghost. It was so ugly. <laughs> <laughs> Are you kidding? Or is that true? It's true. Excuse me? It's true. Is that true? And seriously? Yeah, teacher. It's true. Were you scared? What did you do? ¿Qué hizo? I have been. Uh, nothing, teacher. You should say hi. <laughs> <laughs> Teacher, in my in my bedroom, I has been so experienced Hello. with ghost. Yeah. Uh, no lo puedo decir en 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 en, en español en inglés, pero sí este aquí en mi cuarto. Tuve una experiencia bien, bien fea. Eh, cuando entré me tiraron los, los libros al piso. Y este, bueno, yo como soy cristiano, ¿va? le dije fuera de aquí y se fue. Pero sí, un día, un día yo vi también, cuando estaba más pequeñito vi que uno me iba siguiendo. Yo andaba cuidando los animales de mi papá cerca de un cañal. Eh, y me siguió, era, era tan grande y era tan horrible como no tienen una idea. Pero bueno, it's the past. Ok, scary. Yes. <laughs> yes, ok, scary. next question. Ok, have you ever followed a test? Alejandro. Uh, what? You, you question. Have you ever followed a test? Um, um, I have a fire test um, the last week, the last weekend, um, Jemai, um, one exam in the university. Okay. Um, okay. I'm going to leave you. Continue practicing. I'm going to go to another group because they are having some okay. issues. Okay. Okay. How are you? No. How you ever meet a famous person, Ana Trinidad? No, I don't have. No, I haven't. No, I haven't. Uh, uh, Claudia, have you ever seen a ghost? Um, no, I haven't. I no, I haven't. Oh, I have. No, I haven't. Oh, see, I've never seen. Okay. Seen Okay. Yes. You don't okay, uh, in my favorite. case I don't believe in ghosts. Oh, okay. <laughs> yeah. I I only uh, uh, I only can hear ah, okay. uh, things, but I never I never see. Okay. Yes. okay scared but... a live person only. <laughs> Sorry, como? Scare only a live person. No ah, ghost. Yeah. Yeah, <laughs> yeah be afraid. <laughs> okay. <laughs> Okay. Yes. Okay, Walter. Have you ever met a famous person? Uh, I have never met a famous person. I don't have a chance to meet a someone. Any any famous person national? Even in Mexico Gonzalez. <laughs> mm. <laughs> okay. Okay. Ahora vamos con uh, Carlos. Uh, have you ever had a stomach? Stomach cake. Mm. Stomach cake, sorry. Yes, I have. I I have I I ever have when well, I have 
a estómago eh, eh, en varias ocasiones. Frequently, when I was child, I have a parasites in my stomach. <laughs> yeah, it's normal so when, I, when I child, when I was a child. Yeah, think that is common when. Yeah. yeah. For it, in our childhood, I think that everybody has had. Yes, one. yes, yes. <laughs> okay, Carlos. Um, Glenda, yes. have you ever gotten? An A plus on a, on a test? Yes. Every in usually in 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 English test. <laughs> I ah, have yeah. an A plus. Yes. Yeah. <laughs> okay. Nos saltamos una. Se la voy a hacer a Walter. Walter, What? have you ever zoomed in the ocean? Ah. Uh, no, I haven't. Um, because I scared to, I scared to see, to swim in the sea. Yeah, I scared. I scared the waves. Yeah. <laughs> I like some ocean. I like. Yeah. Ah, only sea. Yeah, yeah. But swim is difficult. Uh, yes, I um, yes I can to swim, but in the ocean is the very difficult to to me. Yes. I don't know. I felt difficult scared. and dangerous. Yes, I felt a scare. I felt a scare swim on the on the ocean. Yeah. Okay, okay. continue. Uh, ahora lo vamos a, a a preguntar a Edwin. Edwin se acaba de agregar. Okay. Edwin. Edwin. Creo que no tiene activo el audio. Sí, verdad. No se le mira el microfonito. Okay, again, Carlos. Have you okay. have you ever failed a test? No, I have. That I remember uh, never I failed a test. Okay. Mm -hmm. uh, Glenda, <clears throat> have you ever bought something very expensive? No, I haven't. Uh, I don't like um, I don't like uh, buy any any things uh, that that. Ay, que cuesta mucho, ¿cómo sería? Very expensive. That is difficult or. Yeah. Very uh, expensive. Never. Okay. Uh -huh, never. Um, <clears throat> Walter, had you ever created during a sad movie? Right. How about? después que era cry. Okay. Have you ever cried during a sad movie in Titanic, for example? Yeah, I have cried during a sad movies. Which I remember. I remember time? when when I when I saw E.T. I don't know. Always <laughs> cried. Yeah. It did. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Okay. And Even the, the, the. Do you remember it? <laughs> really? Hey, yeah. <laughs> I cry. I don't know. Okay. Um, Oscar Carlos, perdón. Uh, have you ever fallen asleep during a boring movie? Mm. Yes, I have. I I sometimes falling asleep during during a boring movie because which one, uh, which one? Mm, I don't remember. <laughs> but but when the movie is boring, uh, I sleep. I remember. Uh, I went to the cinema to watch a uh, in premiere. A Titanic is a long movie. It's falling in love. It's falling Titanic, in love. Yeah. yeah, in premiere. Yeah, it's, it's, it's boring. That movie, it's boring. Yeah, it's boring. <laughs> yeah, <laughs> two hours. But two the, hours. the thing is that is is it because I think the Harry Potter movies 
They are about two hours each, right? Yeah. Oh, Lord Rings, for example. I like oh, it. The Lord of the Rings yeah, is like yeah. three hours. Yeah. But it's not but, boring. Uh, yeah, exactly. Yes. <laughs> but yeah, Satanic is, is boring. Yeah. Okay, Carlos. Uh, Glenda? Um, Glenda, have you ever made a snowman? Oh, no, I want, but I know. <laughs> no. Only Only minuta, dice. Ah, <laughs> uh, yeah. <laughs> yes, <I mean. laughs> only, only the lot. How do you say, teacher, uh, uh, how do you say minuta? There are a, a, a name specific in English, bro. Ah, uh, really? I don't know. Uh -huh. I have always heard that they call them ice cream or... See, sí, oh, ice cream, yeah. Sounds ice like ice cream. Or yeah. ice. No. Uh, yeah, they call it ice cream. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Okay. No, I, I never, I never <laughs> uh, made a snowman. Pero, um, algún día, ¿cómo sería algún día, Miss? Someday. Uh, someday. 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 Yes. Someday. I may. Have you ever been on, have you ever been on TV, Walter? I never have been on TV. Always I wanted to went to the Jardin Infantil, even to <laughs> even to appear actually in Canasteando con la Tenchi. Never. <laughs> <laughs> okay. Okay. Uh, vamos, Carlos. Have you ever been lost? Uh... Yes, uh, I have. I have been lost in Guatemala. Okay. Uh, uh, in my first uh, time that I traveled to Guatemala. Okay. Mm -hmm. Teacher, it, it's difficult to stay lost in the desert. Desert. Ah. Yeah. I don't know where you going. Yeah, you don't know uh -huh. where to go. Uh huh. You It's don't know difficult. what to do. Yeah. <laughs> It's you difficult. walk and you feel that you're not moving. You're yeah. in the same place. Yeah. <laughs> mm. A teacher, muy poco. A teacher, muy poco minuto, no down. I, 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 <laughs> I know, but I have to check <laughs> attendance. Yeah. 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 <laughs> I know it was interesting practice. Yes, it's nice. It yes, and fun. It's a fun. Yes. Okay, I see. It was a nice practice. Uh, you had fun. Did you have fun? Yes, yes teacher. Yes. Okay. Yes. Sure. Okay, I have to check attendance, so we're going to uh, pull up the file. Do you have any questions about what you were practicing? Interesting, teacher. Interesting. Interesting. Yes. Yes, um, you know, in the, um, it's something that you can do. It's a, no sé si ya le dieron fecha estimada de inicio. No, teacher. No. no. Pídanos, teacher. Pídanos. Pídanos, no, teacher. No, no. Ah, pedidos, teacher. Sí. sí teacher, no va a pasar la lista. ¿Cómo no? Ahorita solo estoy cargando el file porque como es, es un archivo compartido y esta cosa que se abrió aquí. Este es un archivo compartido, entonces eh, todos los maestros que están reponiendo, más los que siempre dan clases, porque hay un grupo que siempre está los viernes. Pero supervisaron primero si estábamos todos, teacher. ¿Verdad? Lo... Es eh. que yo vi al principio que se sí. quedaron un buen rato. Como 10 minutos. Ajá, sí. y después no sé si también se volvió, no sé. Pero... ¿Y cómo notan, ¿Cómo notan que están los teacher? ¿Cómo notan que está, teacher? Hay, a veces está, este, se mira, se mira, así como que iba a apagar a mi cámara, solo van a ver este, el... El logo. El logo. El logo. Hola, el logo, parece uh -huh. correcto. Ah, ok. Pero uh -huh. Jason estaba, Jason Bautista. Uh -huh. 
Jimmy yeah. siempre ah, yeah. sale con su saco y una su foto que ajá. sale ahí con ajá. ajá. Pero te vieron que hablábamos que los... inglés, teacher. Dije, no, estos pueden, estamos, estamos bien. Están bien, también, <risa> Teacher. Teacher. Y ahora sorry. Que se en ellos, teacher. Y, y ahora Please, que se teacher. En ellos, no, hablamos inglés. Y no me voy para una bien. reunión, teacher. Por favor, me pone asistencia, teacher. Nombre, nombre, nombre. Teacher, me voy para una reunión. Rosa Barahona, Díaz Boom, por favor. Ok, no salgo Rosa. Porque tengo que entrar a, otro, a otra reunión. Sí, ahorita. Rosa, comprendo. Bye, Rosa. Y gracias por todo, teacher, compañero. Mucho gusto. Bye. Bye. Nice to meet you. Bye. Hey, bye. See you the next model. Good night. Good night. Present, teacher. Alejandro. Present, teacher. Alfredo Antonio. Present, teacher. Ana Trinidad. Present. Carlos Armando. Present, teacher. Claudia Stephanie. Present teacher. Diego Edgardo. Dinora Estela. Dinora Estela. No se unió Dinora Estela. No veo. Dinora Estela dice present teacher. Present ah, okay. en el chat. Gracias, gracias. Dios me asistito. Edwin de Jesús. Present. Edwin Jaciel. Me pareció ah, que lo vi. Ahorita pero... están pasando lista. Ok, Emily Yamilet. Right. Emma Tatiana. Dancing. Ah, sí, es que Emma. <ríe> era dancing, ah, teacher. Right now, teacher. dancing. Con permiso, teacher. <ríe> Fátima Verónica. Present. Glenda Yamile. Here I am. Irving Norberto. T-shirt. T-shirt. Jacqueline Jennifer. Present, teacher. Ok, Josué Mauricio. Present. Katherine Abigail. María Catalina. Present, teacher. María Eugenia. Present teacher. Okay. Norma Evelyn. Norma Evelyn. Present teacher. Present teacher. Okay. 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 Rosa. Present teacher. Present Rosa. teacher. Ok, Reina, gracias. Y Rosa Guadalupe, que se fue, ¿verdad? Sí. Sara y Beatriz. Sara y Beatriz. ¿Sí está? ¿No está? ¿Sara y? Creo que no. Ok, Walter Rafael. Present teacher. And Jasmine Stephanie. Ya se retiró Walter, fue a bailar. Ah, quisiera, <risa> quisiera. Estoy en, estoy en home is safe. Está bailando los ojos. Dice. Ya, vaya. <risa> los ojos ya porque ya se quiere dormir. Del dice. sueño. Del sueño le baila. <risa> I'm sorry. Okay. I, uh, we, we are deserve a party soon, teacher. Yes. Yeah. 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 La próxima, el próximo curso, si es posible que estemos con ustedes. Pídanos, siempre. teacher, demándenos. ¿Cómo podemos sí, hacer? Es que Tenemos no que hacer una carta sé. en grupo. No, 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 ¿Cómo hacemos? Mandamos firmas, teacher. Mandamos firmas. ¿Cómo podemos hacer? No sé qué hicieron ustedes porque ya llevo cuánto con ustedes tres meses creo hacerlo, sí, lo, que, sí, lo que pasa es que pero, cuando pero hay confianza tínico. cuando es más, hay confianza es más fácil aprender teacher. creo que, que han amenazado sí. ustedes con quema de llanta o algo exacto no así díganle porque <risa> encapuchado <risa> vamos a llegar a inglés <risa> corporativo <digamos. risa> nunca nos dejan tanto tiempo con un grupo pero sí este <risa> Eh, bueno, si sigo con ustedes, pues yo estaré feliz. Eh. 
Y sí, pues porque sí, no, no, no nos dejan mucho tiempo por cuestión de que dicen que tienen que escuchar otro acento, otra metodología y cuestiones así. Entonces, este, a veces rotan sí, con frecuencia. Sí, ahorita me han dejado, no, es primera vez en dos años que me dejan tanto con, con un grupo. Eh, de todas formas, si, si es así, pues yo más que feliz siempre tratar de darles lo mejor que pueda, eh, esforzarme para que estén, eh, tengan diferentes pues eh, prácticas. Igual cualquier cosa que crean que uno pueda mejorar, también digan, ¿verdad? Si ustedes quisieran, teacher, ponga más ejercicios de, de speaking o de listening. Más tiempo en las reuniones. Más tiempo. <risa> lo único. <ser. risa> Entonces, este también, ¿verdad? Para pues saber en qué podemos mejorar para que pues su aprendizaje sea más, más efectivo. Eh, y si no, pues pórtense bien y sean siempre puntuales, siempre así como han sido de aplicados y awesome. You're awesome, students. Nos manda educados. Thank teacher. you. <ríe> así que pues se les va a extrañar estas no sé cuántas semanas y si voy a seguir con ustedes, ¿verdad? Pero pues ha sido un, un placer y un honor para mí tenerlos por acá y pues espero seguir. Y si no, pues yo sé que se van a portar bien. Exactly. <ríe> Porque yeah, pues también dar el verdad, oh, a veces hay que les dicen mala experiencia, wow. pero tal vez quien quita estaban bien aquí, pero pueden estar mejor con otros, no sé. <ríe> Una pequeña sugerencia. Sí. Este, como nosotros estamos en un solo grupo de que estamos con lo de inglés corporativo, al finalizar el curso, no como que los elimina. Porque nosotros no mejor hagamos un pequeño grupo entre nosotros y ahí podemos compartir este temas o, o algo nuevo. Sí, eso pueden hacer también. De hecho, incluso pueden hacer reuniones por, por Zoom, por cómo se llama la otra cosa. Gmail. Ah, Google Meet. Google Meet. Ajá. De todas formas, te tenemos como tres coach en este grupo, teacher. Ajá. Fíjense, pueden hacerse una su reunioncita, aunque sea ponerse de acuerdo dos veces por semana para practicar speaking o algún tema, algún video que quieran compartir, alguna aplicación. Sí, háganlo, reúnanse. Yes. Y no quisiera usted hacer la principal para darnos la clase. Overtime teacher, overtime teacher. No, overtime dice. ¿Y cuánto va a ser el sueldo? Dígale. Otro ingreso, teacher. Y lo que me da es otro ingreso. Teacher, sea altruista, Mire, teacher, sea sí, altruista. Hago, de verdad que hago malabares porque después del no. turno medio cocino como algo, me medio peino porque durante estoy en el día con lo del call center, no me Le vamos así. a mandar el delivery, teacher, le vamos a mandar el delivery. Sí, no, porque con gusto, pero pues sí, por eso trato de darles lo mejor que puedo en este ratito y, y pues igual cualquier cosa que, que se pueda mejorar me pueden decir, ¿verdad? O al maestro que sea, ¿verdad? Porque Exacto. se vale. Pues todos sabemos que tenemos áreas de mejora y pues si alguien dice, mire, este, yo quisiera practicar más escritura, más gramática, pues se toma en cuenta también. Así que pues ahí están. Así que sí, bueno, sí. hagan sus meetings. ¿Sí? Agradecerle y, y también a cada uno, pues. Qué Nada madre, más como que, que yo sí tengo que moverme para el horario de, del mediodía, pero va a ser por un mes. Espero que cuando regrese sigan todos por acá y si no, pues. Pero sí he aprendido bastante con cada uno de la teacher también, pues que ha estado siempre ahí pendiente de nosotros. Y pues igual, lo que comentaban por ahí, así de ahí en algo podemos seguir ayudando, pues ahí estamos siempre a la orden. Exacto. Pero sí, por un mes voy a tener que moverme y sé que pues más de alguno no voy a poder ver después. Espero que yo sea ya, todo, yo pero... ya conozco, prácticamente ya nos conocemos todos. Va. Estoy yendo seguido a Santana, si veo a Walter y no me quiere hablar, ahí le voy a jalar la camisa. <risa> <risa> Welcome. A, a, a oh, Mel tiene la manita por ahí levantada, sí. calambrada ya. Vaya, Good. Mel. Hable, pues, Tisha. vaya para siempre. No, solo era para ver si me había puesto presente, Tisha. Ah, 
<risa> sí, Osmer, sí lo puse. Se durmió. La teacher le habló como cinco veces y como no contestó, le puso falla. No, y sí, sí que también eso, hasta eso es ventaja cuando uno ya tiene el mismo grupo, porque yo a veces como empezamos y no me los puedo a todos, es como que y fulano, ay, no está o no está. Pero de repente digo, Osmer, no me contestó, pero yo sé que estuvo ahí, entonces le pongo está que ahí roncando, está. Pero ahí está. Está roncando, pero ahí está. Pero lo pero... vi, ajá, entonces como ya lo conozco casi como, a veces ni espero que me contesten, ya sé que están ahí, ya lo vi. Ah, gracias, Cambio Fisher. cuando no, uno empieza con un grupo nuevo que no sé quién pues, sí. o sea que solamente yo soy nueva en el grupo, todos ya, habían, ya vienen desde antes. La yo, del módulo, no. yo del módulo anterior. Ah, sí, porque yo sí entré hasta este bien. módulo. Alfredo sí. también es hasta este módulo que se nos unió. Quiero ver, Quiero desde el inicio venimos, sí. desde el inicio venimos, parece que Osmel, Oscar, Oscar David, no, este, no. Irving me parece, Edwin. Okay, este, Trinidad también. Dionesis. Edwin. Ah, Dionesis. Ajá. Sí, hay un que estamos desde el primer. No, yo entré en Esta norma que se fue que regresó. <risa> Emma también. Emma. Emma y, sí. y, bueno, y Emma, ¿qué se hizo ahora? Bailando. No Bailando ya. A ella no le impidió los planes sí. esta clase. <risa> Vaya. Lástima no, que no nos está, dejamos bailar un rato. Ahorita con está, ella. ya se acabó la cuarentena. <risa> sí, bueno, pues que disfruten okay, su fin de pues. semana y estamos pendientes, ¿verdad? A ver qué pasa, porque si no, 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 no tenemos fecha ni del inicio, ¿verdad? No, no se nos ha dado ningún mm. estimado, pero... Sería bueno, yo, como dice el compañero, creía... ¿verdad? Que, que sigan practicando de alguna manera, aunque sea bueno. por WhatsApp, mandarse cosas, ah, no sé, sí. videos. Sí. Háganlo, hagan los grupos y ahí hagan el grupo. Ahí vean que no, y, y, y practicamos ahí de vez en cuando. Míselo, en, el, en un mensaje que a mí me mandaron, eh, eh, me lo mandó Jason, decía que fecha tentativa de inicio es el 21 de junio. Como así, a 10 días. Uh -huh. Ajá. Teacher, Hay que teacher, ver cómo yo, se practica, ¿sí? Yo quiero también agradecerle y, y pues también a los compañeritos también por la paciencia que nos tienen algunos, que no estamos todos en el mismo nivel, va. Mm, Entonces, ah, y la otra cosa también, teacher, eh, felicitarla por la metodología que utiliza y que va usted de acuerdo a lo que dice la plataforma. Yo he tenido dos teacher acá. En esto, en esto, en esta cuestión, que nada que ver con lo que explican en clase, con lo que está en la plataforma. Y viera qué, qué triste es eso. Entonces, pero usted la felicito porque siempre va o sea, vinculada con lo que tiene uno que hacer en la plataforma. Entonces, siento la diferencia, pues. Y gracias, gracias. a todos los compañeritos. Pase gracias, y no, bienvenido. Y esperamos que siga en el grupo. Y pues ya vieron que es un super grupo, ¿verdad? Los nuevos fueron bien acogidos. Yes. Y pues, Thank you. ojalá Thank que you. sigan juntos. El equipo de Dinamita. Sí. Cabal, igual yo, teacher. Muchas gracias. Yo gracias, aprendido bastante. teacher, por todo. Gracias, cero, gracias, teacher. Yo he aprendido bastante y hay disculpas, compañeros, por las preguntas que hago a cada rato y a ver, los confundo a todos. No, ver, está ver. bien, está bien. Los que no Oiga. podemos, no gustan <ríe> oírlo hablar. Nos okay. pone a pensar, Walter. <risa> Nos quita el sueño. Hemos aprendido bastante de Walter. Sí, Gracias. De Gracias. se comparten. Todos yeah. comparten. Son, son un super grupo. De verdad los felicito. Y ha sido un honor para mí estar con ustedes. Y pues, a ver qué pasa. A okay. ver qué pasa. Gracias, Primero Dios que ustedes sigamos todos, juntos. También. Gracias, teacher. Gracias, compañeros. Gracias. Feliz Les noche a todos. Feliz fin de Bendiciones a todos. Bye. Bendiciones. Bye. 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 Nos vemos en dos semanas. Bye. Oh, <laughs> okay.